దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకువనే నిన్ను వెదగదును కీర్తనను అరవై మూడు ఒకటి యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యుపిఎఫ్ నిర్వహించు నలభై రోజులు ప్రభాత ప్రార్థనలు ఉపవాస కూడికలు తేదీలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ ఒకటి నుండి డిసెంబర్ పది వరకు సమయం ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు స్థలం సెంటినరీ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ గమనిక రామ్ నగర్ ఈ సేవా కేంద్రము నుండి సెంటినరీ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ వరకు బస్సులు ఏర్పాటు చేయబడును వివరములకు నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఆహ్వానించువారు ప్రభువు దాసురాలు జాయ్ చెరియన్ గారు వ్యవస్థాపకురాలు మరియు సీనియర్ సంఘ కాపరి యూపీఎఫ్ హైదరాబాద్ అందరికీ ఆహ్వానము నూతన సంవత్సరము కొరకు సిద్ధపాటు ప్రార్థనలు శారీరక మానసిక రుగ్మతలు ఉద్యోగము వివాహము కుటుంబములో సమస్యలు సంతానలేమి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు ప్రార్థనలు భయపడకుడి జడియకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును రెండవ దిన వృత్తాంతము ఇరవై పదిహేను వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాల కించు నీరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాల కించు ఉదయము నీలిచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురాము దినమంతటి కొరకు నన్ను సిద్ధాపరచు రక్షించు ఆపద నుండి రక్షించు ఆపద నుండి నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలాకించు స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలా కించు భయభీతులాలు తుఫానులాలు నీ స్వరము వినిపించు అభయము నిమ్ము ఓ గొప్ప దేవా ధైర్యాపరచు మోనన్ను ధైర్యాపరచు మోనన్ను నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలోకించు నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా దాసుడాలాకించు నాతో మాట్లాడు స్పష్టముగా ప్రభువా నీ స్వరము నా కోరకే నీతో మనుషులతో సరిచేసి కొందు నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలాకించు నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలాకించు నలభై రోజుల ప్రభాత ప్రార్థనలు ఇక్కడ సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో నిన్నటి రోజు ఆరంభించినాము నవంబర్ మొదటి తారీఖు నుండి డిసెంబర్ పది వరకు ఫార్టీ డేస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ మరి ఇంత గొప్ప ఏర్పాటు ఈ పట్టణంలో దేవుడు మన కొరకు ఏర్పరిచినందుకు నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను అయితే భయపడకూడి అనే అంశం మీద నలపై ప్రసంగాలు చేయాలని నేను దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను మీరు కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి నేను రోజు మొదటి ప్రసంగం చేసినాను అది యూట్యూబ్లోను జూమ్లోను అంతటా అది వ్యాపించింది నాకు తెలిసి దాదాపు ఏడు వేలకు పైగా మరి దేవుని వాక్యం విన్నట్టు అర్థమైంది 
మరి అన్ని కలిసి ఎనిమిది వేలు దాటిపోయి ఉండొచ్చు ప్రతిరోజు కూడా ఆ భయపడకూడనే సందేశాన్ని మొట్టమొదటి సందేశాన్ని ఎంతోమంది ప్రపంచం అంతటా వింటూ ఉన్నారు దైవ కార్యం కొరకు ఒకసారి చెప్పడలు కొట్టి దేవుని స్థుతించు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ తలంపు కొరకు మనం ఒకసారి చెప్పడలు కొట్టి దేవుని స్థుతిస్తాం నేను అడిగినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినాడు నాకు తెలియదు ఏమి వాక్యం ఇవ్వాలి నేను అనుకున్నా అనేక మంది స్పీకర్స్ని పిలిచి ఇట్లా హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దామని కానీ దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు స్పష్టంగా మాట్లాడినాడు ప్రజల్లో ఉన్న భయానికి ఒక విరుగుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి వాక్యం ఎత్తిపట్టి చూపెట్టాలని క్రీస్తులో బలంగా వారు వేరు తన్ని నాటబడితే ఎట్టి గాలి తుఫానుకైనా ఎదుర్కొని వారు క్రైస్తవ జీవితంలో నిఠారుగా నిలబడుతారని ఆ గొప్ప దర్శనంతో ఈ నలభై ప్రసంగాలు ప్రార్థించండి ఎందుకంటే ఇది సాతాను విరుద్ధంగా మనం చేసే పని సాతాను అంబే భయం విశ్వాసులకు ఇచ్చే ఇంజక్షన్ మొట్టమొదటి ఇవ్వగానే ఉదయం భయం అనే షాట్ ఇస్తుంది ఆ విరుగుడు నేర్పిస్తున్నానంటే మరి తప్పకుండా సాతానుకు మంట కలుగుతుంది మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు నాకు చక్కని ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఈ యొక్క యజ్ఞం లాంటి కార్యాన్ని చేయడానికి అలాగే ఇది ముగించిన తర్వాత నలభై ప్రసంగాలు ఒక పుస్తక రూపంలో రావాలని నేను ఇప్పుడే ప్రార్థన మొదలుపెట్టినాను మీరు కూడా ప్రార్థించండి ఇలాగే హృదయ పరీక్ష అనే పుస్తకం నలభై ప్రసంగాలు సిలువ ధ్యానాల్లో చేస్తే ఆ పుస్తకం చాలా హిట్ అయిపోయింది మరి ఈ పుస్తకం ద్వారా కూడా అనేకులు ఆశీర్వదింపబడాలని మీరు ప్రార్థించాలి సంఘం ఎప్పుడు కూడా దర్శనం కలిగిన వ్యక్తులకు సహకరించాలి వి నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ మేము మీ కొరకే జీవిస్తున్నాం మాకు ఇంకా వేరే స్వార్థమైన మరి ఆశయాలు ఏమీ లేవు వి లివ్ ఫర్ యూ వీఆర్ కాల్డ్ ఫర్ యూ మమ్మ దేవుడు పిలిచినాడు మీ కొరకు మీకు సేవలు అందించడానికి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మీ ఆహారం తినకముందు మొదటి ముద్ద నోటిలో పెట్టకముందే ఒక చిన్న ప్రార్థన జాయిచేరి అని అమ్మగారి కొరకు చేయండి నాకు సహకరించే పాస్టర్స్ కొరకు చేయండి ఈ సంఘం కొరకు చేయండి చిన్న ప్రార్థన చేసి ఆహారం తినండి మీరు కూడా మా దర్శనంలో పాలిభాగస్తులు అయిపోతారు మాకిచ్చే భాగం మీకు కూడా ఇస్తాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం యుద్ధం నాకు పోవానికి ఎంత భాగమో యుద్ధ సామాగ్రి దగ్గర నిలబడువానికి కూడా అంతే భాగం అండి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి మెసేజ్లు అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి ఇతరులను ప్రోత్సహించండి అదొక చిన్న పనైనా కానీ ఇట్ మ్యాటర్స్ మచ్ బిఫోర్ గాడ్ ప్యాంప్లెట్స్ అన్నీ కలర్ఫుల్ ప్యాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేసినాం కొన్ని పిడికెడు విత్తనాలు పట్టుకొని వెళ్ళాలంట బయటికి వట్టి చేతులతో వెళ్ళొద్దంట ప్యాంప్లెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి మిత్రులను బంధువులను అన్యులను మీరు ఆహ్వానించాలని నేను కోరుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం మరి దేవుడి ఇట్టి వసతి ఇచ్చినాడు దేవుని వందనాలు సజీవుడైన దేవునికి రెండు చేతులు అయితే గట్టిగా హాలేలు చెప్దామా ఏసు సజీవుడు ఆయన ద్వారా మనము జీవిస్తున్నాం ఏసు మరణం నలభై రోజులు ధ్యానిస్తాం కానీ ప్రతి ప్రసంగంలో కూడా ఆయన సజీవుడని మరణాన్ని గెలిచినాడని ఆయన ఉనికి కలిగి విశ్వాసం ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నాడనే సందేశాన్ని కూడా ఇవ్వాలని నేను నిశ్చయించుకున్నాను అట్లీస్ట్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ ద రిజరక్షన్ ఆయన సజీవుడు ఆయనను మీరు ఎందుకు మృతులలో వెతుకుతున్నారు హీస్ నో మోర్ ఇన్ ద గ్రేవ్ యార్డ్ హీస్ రిజన్ ఆ పునరుద్ధాన శక్తి మనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు కాబట్టి అపోసుల కార్యం పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉంది మనము ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము హలెలుయ మనం ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము యాక్ట్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వి లివ్ బికాస్ హీ లివ్స్ మనము ఆయన ఉనికి కలిగిన వారం మనం కృంగిపోకూడదు మనం చతికిల మడిపోకూడదు సమస్యలకు మరి భయపడకూడదు బికాస్ వీ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ చూడండి మన అణువడుగున పునరుద్ధాన బలం ఉన్నది ఓడిపోయిన ప్రతిసారి గెలవగలం పడిపోయిన ప్రతిసారి మనం నిలవగలం అందుకే నీతి మంత్రుడు ఏడు మార్లు పడినను తిరిగి లేస్తాడండి పునరుద్ధాన శక్తి కలిగిన మనం మరి ప్రతి సమస్యను గెలవగలం అందుకే ఆ పోస్తులు అన్ని కార్యాలు చేసినారు చూడండి ఇంతకుముందు వారు పెరిగివారు కానీ పునరుద్ధాన బలం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా వారు మానవాతీతమైన కార్యాలు చేసినారు సేవా పరిచయంలో సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ అందుకే ఇక్కడ రాయబడింది మనం ఆయన వలన ఆయన ఎందు మనము బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాం జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయండి గిల్లితే నాకు నొప్పి వస్తుంది మీకు కూడా నొప్పి వస్తుంది కదా 
మరి నేను దే దేవుని సేవకురాలు కాబట్టి నాకు నొప్పి రాదని కాదు నన్ను గిలితే నాకు నొప్పి నిన్ను గిలితే నీకు నొప్పి ఎందుకంటే మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాము శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మనకు సమస్యలు తప్పవు యేసుక్రీస్తు ఒక మాట అంటాడు ఈ లోకంలో మీకు ఏం కలుగుతుంది శ్రమ కలుగుతుంది ఈ లోకంలో శ్రమలు నీకు తప్పవు అయినా నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని ఏం చేసినాను జయించినాను చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం బి ఆఫ్ గుడ్ షేర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ హ్యావ్ ట్రిబులేషన్స్ బట్ బీ ఆఫ్ గుడ్ షేర్ దట్ ఐ హోవర్ కమ్ ద వరల్డ్ నేను లోకాన్ని జయించినాను నేను మరణాన్ని జయించినాను నేను శరీరాన్ని జయించినాను నేను సమాధిని గెలిచినాను నేను బండను గెలిచినాను ముద్రను గెలిచినాను కావలి వారిని గెలిచినాను నేను సాధాన్ని ఓడించినాను అన్నిటి మీద విజయం నాకుంది నాలో విశ్వసించు ప్రతి వాని కూడా ఇట్టి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం వి ఆర్ మోర్ దెన్ కాంకరర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మరి ఎలా గెలవాలి అనుదినము మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు సమస్యలను ఎలా గెలవాలి క్రీస్తు శక్తి నీ మీద నిలుస్తుంది కాబట్టి శ్రమల్లో కూడా నువ్వు నిఠారుగా నిలబడతావు క్రీస్తు ఆత్మ నీలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితిని కూడా జయించే శక్తి నీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కలుగుతుంది మరి దేవుని నామము నేను చెప్పినాను కదా మన యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లిమెంట్స్ గాడ్ హెస్ గివెన్ టు ఎ బిలీవర్ అవును ఉదయకాలము లేవడం ఒక యుద్ధోపకరణం సాతాను జయించడానికి దేవుని నామము ఒక యుద్ధోపకరణం సామెతలు పద్దెనిమిది పదవులో ఉంది యహోవా నామము బలమైన దుర్గం అంట దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ యహోవా నామము బలమైన దుర్గం నీతి మంతులు అందులోకి పరిగెత్తి సురక్షితంగా ఉంటారట మనం ఎందుకు పరిగెత్తి వచ్చినాం ఉదయకాలం అంటే ఇది పెద్ద దుర్గం అనమాట స్ట్రాంగ్ టవర్ లోకంలో వచ్చే అపాయాలను తప్పించుకోవాలని మనుషుల కపటోపాయాలను తప్పించుకోవాలని సాధారణ తంత్రములను కుతంత్రములను తప్పించుకోవడానికి ఈ దేవుని రెక్కల క్రింద మనం వచ్చినాం బోస్ రూతుతో అంటాడు ఒక మాట శ్రాయలు దేవుడని హోవా రెక్కల క్రింద వచ్చిన నీవు సురక్షితముగా నొందువు గాక అలెలుయ అవును దేవుని నామము బలమైన దుర్గం అంట ఎప్పుడైతే విశ్వాసి దేవుని బలమైన నామంలో ప్రార్థన చేస్తాడో సురక్షితత్వము తప్పకుండా కలుగుతుంది మరి ఇంకా వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు మొదటి సమయంలో ముప్పై ఆరో వర్షంలో దావీదు మహారాజు అయినప్పటికీ ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు ఎంత ఎత్తుగా ఎదిగితే అన్ని సమస్యలు ఉంటాయండి ఏమొద్దు నేను ఏం చేయను నాకు ఏం అవసరం లేదంటే సమస్యలే ఉండవు కానీ నువ్వు ఏదైనా ప్రభు కొరకు చేయాలంటే సమస్యలు ఉంటుంది నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలంటే సమస్యలు ఉంటాయి సత్యం కొరకు పోరాడాలంటే సమస్యలు ఉంటాయి అన్ని చక్క పెట్టాలంటే సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఎ బ్యాటరీ అందుకే బౌలు ఏమంటాడు మంచి పోరాటము పోరాడ చెడు పోరాటాలు ఉన్నాయి మంచి పోరాటాలు ఉన్నాయి మంచి పోరాటం నేను పోరాడినా నా విశ్వాసం నేను కాపాడుకున్నాను నా పరుగును నేను కడముట్టించినాను ఇదిగో నా కొరకు నీతి కిరీటము దాచబడి ఉన్నది ఈ పోరాటంలో మనం గెలవాలి కదా మనం ఓడిపోవద్దు కదా మనం చతికిలబడిపోకూడదు కదా కృంగిపోకూడదు కదా అందుకే ఒక భక్తుడు అంటాడు జీవితం అంటే ఇది ఆరాటం కాదు ఇదేంటిది పోరాటం కనుక అందరి జీవితంలో వస్తుంది సమస్యలు కొందరి జీవితంలోనే ఉంది మాకే ఉంది సమస్యలు మాలాంటి సమస్యలు ఎవ్వరికి రాకూడదు కొందరు అంటారు యోబులాంటి సమస్యలని ఇవన్నీ వాటి మాటలు ప్రతి వానికి ఎన్ని సమస్యలు అనుమతించాలో దేవుడు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు దేవునికి తెలుసు అది ఇట్స్ అ గ్రేట్ విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ హౌ మచ్ ట్రబుల్స్ ట్రయల్స్ ఈ షుడ్ అలౌ ఇన్ టు యర్ పర్సన్స్ లైఫ్ ఎంతవరకు వారికి తట్టుకుంటారో ఆ దేవదేవునికి తెలుసు అందుకే నీ శక్తికి మించిన శ్రమలు ఆయన అనుమతించాడంట ఆయన శోధనలో తప్పించుకునే మార్గం కూడా నీకు ఇస్తాడంట ఆయన అన్యాయస్తుడు కాడు కాబట్టి నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉండాలి రాజైన దావీదు మొదటి సమయంలో ముప్పై అధ్యాయంలో నేను చూసినాం నాలుగో వచ్చిన ఏడ్చుట ఒక శక్తి లేనంత బిగ్గరగా ఏడ్చినాట ఒక రాజు ఏంటి ఏడవడం ఏంటి మనం అనుకుంటున్నాం కదా రాజు అయితే ఆ కిరీటం ధరించినాడు కాబట్టి ఏ సమస్యలు ఉండవని అది బంగారు కిరీటం అనుకుంటాం అది ముళ్ళ కిరీటమే వెన్ యూ హ్యావ్ పవర్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వెన్ యూ హ్యావ్ అథారిటీ యూ హ్యావ్ టు డిశ్చార్జ్ సో మెనీ డ్యూటీస్ కాబట్టి అందరికి ఉంటాయి సమస్యలు నీకు సమస్య రాగానే నువ్వు అనుకోవాలి అందరికి ఉన్నాయి సమస్యలే 
ఒక్కరికే ఉంది సమస్యలు అని కాదు రకరకాలుగా ఇస్తాడు సమస్యలు కానీ ఆ సమస్యల గుండా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను చెయ్యి విడిచిపెట్టడు నీకు అనేకమైన పాఠాలు నేర్పిస్తాడు హలెలుయ భక్తులందరూ శ్రమల కోలిమిలోనే సిద్ధమవుతారు అందుకే నో క్రాస్ నో క్రౌన్ నో పెయిన్ నో గెయిన్ శ్రమ పొందకుంటే నువ్వు దుర్బీజుడం అయిపోతావు అండి దావీద్ మహారాజు రాసిన కీర్తన్నే అని నేను అనుకుంటున్నాను నూట పంతొమ్మిదో కీర్త దాంట్లో ఉంది నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నటకు శ్రమ నుండి ఉండట నాకు మేలాయన్ మేలాయన్ ప్రభు నీ ఆజ్ఞలను కట్టడలు నేర్చుకోవడానికి నాకు శ్రమలు మేలైందని అంటున్నాడు శ్రమ పొందక మునుపు నేను త్రోవ విడిచినాను ఇప్పుడైతే నీ మార్గంలో నేను నడుచుకుంటున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంత బిగరగా ఏడ్చి ఆరో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము దావీదు దేవుడైన యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకున్నా హలెలుయా హలెలుయా జీవితంలో ఎన్ని కన్నీళ్ళు నువ్వు గారుస్తున్నావో నువ్వు మర్చిపోతావు నీ కన్నీళ్ళు రగని తుడుచుకుంటావు కానీ దేవుడు అట నీ కన్నీళ్ళన్నీ భద్రంగా తన బుడ్డిలో లెక్కతో సహా భద్రం చేస్తాడట దేవుని స్తోత్రం నేను కన్నీళ్ళు విడిచిన నేను చూస్తుని నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను నేను నిన్ను బాగు చేశాను బాగ్గాడు వీడు బాగ్గాడు అయిపోయింది నేను పైన అంట ఏసుప్రో బిడ్డలకు ఎప్పుడూ అయిపోలేదు ఇంకా ఉంది కొన్నిసార్లు మనం ఒక ఆర్టికల్ చదివినాక కింద ఏం రాస్తారు ఇంకా ఉంది ఇంకా ఉంది నీకు నాకు ఏముంది ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం ఆయన జీవితాంతం నేను భయపెట్టి కఠినంగా ప్రవర్తించడానికి ఆయన మానవుడు కాడు దయగల దేవుడు ఆయన ప్రేమాస్వరూపి ఆయన నీ అంతరింద్రియములను పరీక్షిస్తున్నాడు కనుక ఈ దావీదు మహారాజు ఏడ్చి ఏడ్చి శత్రువులు వచ్చి కొల్లగొట్టి భార్య బిడ్డలను కూడా దోచుకొని వెళ్ళిపోతే ఇంకేం మిగిలి ఉంటుంది ఆయన ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఏడ్చిన తర్వాత అలాగే కూలబడి పోలేదు భయపడి వాడికి చావలేదు కానీ లేచినాడు లేచి దేవుడైన యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు చప్పట్లు కట్టి కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలే లూయా నువ్వు అపాయం లేకుండా బ్రతకాలంటే దేవుని హత్తుకోవాలి మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంట జీవ సాధనం అని సామెతలు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడులో జీవ సాధనం అంట అంటే జీవాన్ని వెతుకుతున్నావా మేలు వెతుకుతున్నావా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే అది జీవ సాధనంగా మారిపోతుంది కీడు వచ్చున్న భయం లేకుండా అపాయం లేకుండా ఈ లోకంలో జీవించగలవు ధైర్యంగా అందుకే ఈ ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు భయము ద్వారా వచ్చే నష్టం చాలా ఉంది ధైర్యం ద్వారా వచ్చే లాభాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక భయస్తుడు ఈ లోకంలో ఏది సాధించలేడు అదే ఒక పిరికివాడు దేవుని సహాయంతో ఘన కార్యాలు చేస్తాడు చప్పట్లతో దేవుని స్థుతి దమహాలెలుయా ఒక పిరికివాడు ఒక బలహీనుడు దేవుని శక్తితో అనేకమైన కార్యాలు చేస్తాడు మరి ధైర్యం లేని వాడు దేవుడు లేని వాడు ఫలించాడు ఈ లోకంలో కాబట్టి ధైర్యం వహించాలి యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కరేజ్ స్క్వేర్ అప్ యువర్ షోల్డర్స్ ఫేస్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఏ ట్రూ బిలీవర్ డస్ ఎవ్రీ డే నీవు కృంగిపోకూడదు దేవుడు కృంగిన వారిని ఏం చేస్తాడంట లేవని ఎత్తాడంట హలే లేని చెప్తాము కంటే నువ్వు కృంగిపోయినావేమో అలసిపోయినావేమో భయపడుతున్నావేమో నీ కూడికలు నీ కొరకే దేవుడు మరి నాకు తలం పెంచి ఈ కూడికలు ఇవి నాకు పెట్టి భయపడకొని అంశం మీద నలభై ప్రసంగాలు చేయాలంటే అది ఎవరి చిత్తమైంది మీరు భయపడుతున్నారని దేవునికి తెలుసు భయపడకూడదు మరి భయపడితే శరీరం పాడైపోతుంది మొట్టమొదటి నష్టం ఏంటంటే దేవుడు అమర్చిన ఈ పరిశుద్ధమైన చక్కని శరీరం పాడైపోతుంది ఈ శరీరం అనేది దేవుడు పెట్టినాడు కదా ఆత్మ నివసించాలంటే ఒక శరీరం కావాలి యూ నీడ్ ఎ బాడీ ఫర్ దట్ స్పిరిట్ టు రిసైడ్ చాలామంది శరీరాన్ని లెక్క చేయరు శరీరం తప్పకుండా నువ్వు శ్రద్ధగా చూసుకోవాలి నీ శరీరాన్ని దేవుని సేవ చేయాలంటే కష్టతరమే చాలా 
వ్యయ ప్రయాసాలు ఉంటుంది శరీరం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది కానీ పౌలు అందుకే అంటున్నాడు నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను నేను అప్పుడే బలవంతుడ క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలుస్తుంది కాబట్టి నా బలహీనతల ఎందే నేను సంతోషించున్నా నా బలహీనతల ఎందు ఆయన శక్తి ఏమైపోతుందంట సంపూర్ణమైపోతుంది చప్పలు కొట్టి దేవుని సిద్ధం హాలెలుయ అందుకే నేను బలహీనుడు బలహీనుడు అనకుండా నేను బలవంతుడు అని బలవంతుడు నన్ను బలపరచు అని బట్టి నేను సమస్తము చేయగల నేను భయపడను అనాలి నేను భయపడను ఎందుకంటే దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు దేవుడు నాకు కుటుంబాన్ని ఇచ్చినాడు ఆ కుటుంబాన్ని కట్టగలడు అని నీవు విశ్వాస ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసంతో పయనం చేయాలి నిరాశ నిస్పృహలన్నీ బంధించాల బంధించే అధికారం విశ్వాసికి ఇచ్చినాడు నువ్వు బంధిస్తే అది బంధింపబడుతుంది చూడండి నువ్వు భూలోకంలో దేని బంధిస్తావో అది పరలోకంలో బంధింపబడుతుంది మనం ఎప్పుడు బంధించ నేను కాదు మీరు బంధించడానికి మీకు తెలిసినా బంధించారు అది వచ్చి తాండవం ఆడుతుంది నీ సంతోషాన్ని అంతా అపహరించేస్తుంది వీక్గా అయిపోతావు ఊగిసలు ఆడుతూ ఉంటావు చావాలనో బతకాలనో తెలవకుండా ఉంటాం అలాగ ఉండడం దేవుని చిత్తమో కాదు నీ శరీరం పాడైపోతుంది ద మోర్ యూ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ గ్రేటర్ విత్ ద వీక్నెస్ ఇట్ కాజెస్ ఇన్ ద బాడీ స్ట్రెస్ అని స్ట్రెయిన్ అని శరీరంలో భయం ద్వారా భయపడిన ఒక వ్యక్తిని చూడగానే మనకు తెలిసిపోదు చెమటలు కారుతూ ఉంటుంది వణుకుతూ ఉంటాడు భయం చేత ఒళ్ళంతా వణిగిపోతాడు కండ్లన్నీ తేలజేస్తాడు భయపడతాడనమాట కానీ దేవుని నమ్ముకొని వాడు కదలక నిత్యము నిలుచు సియో అనుకున్నవల్లే ఉంటాడు భయం ద్వారా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది కడుపంతా తిప్పేస్తుంది అట భయం ద్వారా భయము ఒక శాపమే అని చెప్పిన నిన్న భయం ద్వారా నీ ప్రేగులు కూడా లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ దెబ్బ తింటుందంట యాసిడ్ రిఫ్లెక్సెస్ వస్తుందంట అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతుందంట భయం ద్వారా భయం ద్వారా నీకు మరి ఊపిరాడదంట కొన్నిసార్లు ఊపిరాడదు భయం వస్తుంది భయం వచ్చేస్తే శరీరం అంతా పాడైపోదు నీ శరీరం మంచిగా దేవునితో హార్మనీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో చక్కగా ఉండాలంటే భయం పోవాలి దేవుడి దిగి రావాలి నీ శరీరంలో దేవుని చోటు ఇవ్వాలి నీ శరీరము దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకోవాలి మనసు మారి రూపాంతరం పొందాల హృదయంలో ప్రభువుకు చోటు ఇవ్వాలి ప్రభు కొరకు నువ్వు ప్రతిష్ఠించుకుంటే ప్రభు నీ హృదయంలో నివసిస్తూ నీకున్న భయాలన్నీ కూడా పారదోలుతాడు విశ్వాసం నీ కలుగుతుంది ఆ విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు ముందుకు సాగుతావు కనుక శరీరము మరి మరణానికి కూడా చేరువలో ఉంటుంది చూడండి భయపడి వారు ఎప్పుడు ఆత్మహత్య తలంపులు కలిగి ఉంటారు వారు పదే పదే ఏమంటారని నేను చచ్చిపోతాను నేను బ్రతకను నేను చచ్చిపోతాను నేను బ్రతకను విశ్వాస ఎరాలి నేను చావను నేను సజీవుడనై దేవుని కార్యములను వివరిస్తాను గట్టిగా చెప్పాలి కూడా దేవుని శృతిందాం హాలెలుయ రోగాలన్నిటికీ కారణం భయం అనమాట భయం అందుకే యువ అంటున్నాడు నేను ఏది వచ్చునని భయపడితేనో అదే నా మీదకి వచ్చిన అంటే చూడండి ఎంత డేంజరస్ వాట్ యు థింక్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ ఆన్ యువర్ థాట్స్ నువ్వు ఎలాగ అనుకుంటున్నావు అలాగే జరుగుతుంది నువ్వు దేవుని వాగ్దానుల మీద ఆశ్రయం ఆధారం చేసుకొని నువ్వు ధైర్యం ఉంటే ఏ కీడు నీకు తగలదు ఆరు బాధల నుండి విడిపిస్తావంట ఏడు బాధలు కలిగినా నీకు ఏ కీడు తగలదు ఎందుకంటే నీతో ఎవరు ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నాడు హలెలుయ నీ హృదయం నిండగా దేవుని వాక్యము నివసిస్తుంది కాబట్టి కీడుకు తావు లేదు సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ అంటారు కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఆత్మహత్య తలంపులతో ఉన్నారు ఎందుకంటే వారి కుటుంబంలో సమాధానం ఇవ్వరు తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు పోరాటం దే డోంట్ నో హౌ టు దే గేమ్ బర్త్ చిల్డ్రన్ ఓకే పిల్లలను అన్నారు కానీ పెంచడం రాదు చిన్న వయసులోనే ఇల్లు వదిలిపెట్టిపోవడం ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం చెయ్యరాని హేయ కార్యాలు చేయడానికి పిల్లలు ఎందుకు పాడవుతున్నారంటే వాళ్ళు వినేదంతా నెగటివిటీ అనమాట తల్లి నోరు తెరిస్తే భయం తండ్రి నోరు తెరిసిన భయం 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 వాళ్లకు దే లూజ్ దియర్ కాన్ఫిడెన్స్ మా తల్లి ఒక మాట చెప్పేది నెవర్ అట్టర్ నెగటివ్ థింగ్స్ బిఫోర్ చిల్డ్రన్ పిల్లల ముందు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చీకటి చింతలు ప్రదర్శించవద్దు చెప్పొద్దని ఎందుకంటే వాళ్లకున్న ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోతారు 
they lose their confidence rep interview mundu nilavandi nappudu vaalla confidence undadu anamadu oka udyogam an raadu vaari prayatnalu anil vifalam ayipothu anduke thallidanulu chaala jagratha undala what you talk to your children always be positive they would not they would sahayam chestadu tappakunda you will be number 1 you will be top in the class ala positive ga maatladali devuni stotram దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయనలో ఏ చీకటి లేదంట హలో ఏ చీకటి లేదు చిన్నప్పటి నుండి మా తల్లి నాతో చెప్పి నువ్వు సేవ చేస్తావు నువ్వు సేవ చేస్తావు నువ్వు సేవ చేస్తావు చేశానా లేదా నీ ముందు నిలబడుతున్నానా లేదా ఎక్కడో ఉండాల్సిన నన్ను ముక్కు గాలి వేసి చక్కని పట్టాల మీద నిలబెట్టి నా తండ్రి తండ్రి విశ్వాసం ప్రార్థన జీవితం దేవునికి స్తోత్రం మరి నన్ను మారుస్తే మీ పిల్లలు మార్చాడు ఆ దేవుడు తప్పకుండా మారుస్తాడు మరి ఈ శరీరం ఇలాగ పారైపోతుంది తీవ్రమైన అనారోగ్య పరిమాణాలకు దారితీస్తుంది నువ్వు భయపడితే బీపీ పెరిగేది భయం ద్వారానే అరే నిన్న బాగుండేనండి రాత్రి నేను చూసినానండి ఈ ఉదయం లేడండి ఏమైంది భయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న శక్తి లేక చనిపోయినాడు హై బీపీ నీకు భయము సంభవించు వీళ్ళ నీ దేవుడైన హోమాన్ని ఆశ్రయించాలని వాక్యంలో ఉంది యాభై ఆరో కీర్తన ఎనిమిదో వచనంలో దావిద్ రాజు అంటున్నాడు నాకు భయము సంభవించిన ఎండల నేనేం చేస్తాను వెంటనే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను భయము అందరికీ సంభవిస్తుంది మానవులు అందరు భయపడతారు వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ గాడ్స్ పీపుల్ విల్ నీల్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ కాస్ట్ ఆల్ దేర్ బర్డ్ అన్ ఆన్ ద లాడ్ దే ట్రస్ట్ గాడ్ ఫర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ వారికి వచ్చిన సమస్యలకు వారు దేవుని మీద ఆశ్రయిస్తున్నారు కాబట్టి వారు నిలబడుతున్నారు ఇంకో సంగతి మీకు చెప్పాలన్నా సీక్రెట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూ ఫియర్ అండ్ వర్ విల్ నెవర్ హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం తొంభై తొమ్మిది శాతం అది జరగదు నువ్వు దేనికైతే భయపడుతున్నావు అదా ఇలాగైపోతుంది ఇలాగైపోతుంది భార్య ఇలాగ భర్త ఇలాగ పిల్లలు కాదండి నీ ప్రార్థన గెలుస్తుంది నీ విశ్వాసం గెలుస్తుంది నీ కూటమి లేదు అనవసరంగా తొంభై తొమ్మిది శాతం జరగని కార్యాలయం కొరకు నువ్వు భయపడుతున్నావు you are keeping on trembling because 99% of what you worry will never happen because god is not unjust ipudu manam vachena anta vyardhama vakyam ine idi vyardhama paatalu vaadi aaradhinchedi vyardhama vakyam chadukonam vyardhama christu nandu mana prayasam eppudu vyardhamo kaadu kaabatti neevu bhayapade evi kuda neeku jaragu nu vishwasinchi ivanni kuda neeku jarugutundi devuniki stotram hallelujah whatever you claim by faith in god that will get accomplished in your life anni bhayame kondarki nippu chuste bhayam anta neelu chuste bhayam anta neela chuste bhayam anta kukkan chuste bhayam thayarai bite koste pilli addu koste bedda bhayam nimmakaya chuste bhayam budmakaya chuste nayam bhayam 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 lone bratukutunnaru mala peru vishwasalata oka vishwasalalu maatladam vintunnanu i just overheard their conversation మా పిల్లోనికి అస్సలు జ్వరం దగ్గరలేదమ్మా ఏ మంత్రం మంత్రగం దగ్గర పోవాలా నాకు జ్వరం చెప్పు మంత్రగం దగ్గర పోతుందట ఆమె చూడండి సువార్త లేకుండా ఎంతమంది నశిస్తే వాక్యం పై వాక్యం సూత్రం పై సూత్రం ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ కొంత అచ్చట కొంత ఇచ్చట దేవుడు అనేక సేవకుల ద్వారా అందిస్తుంటే ఇదా దాని అవసానం షీ వాంట్స్ టు గో అండ్ డిపెండ్ ఆన్ ఎ మెజిషియన్ మంత్రాలకు చింతకాయలు కూడా రాలవు దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే సమస్తం సాధ్యము దేవుని స్తోత్రం ఇది మనుషులకు అసాధ్యము కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే హలెలుయా వెన్ యూ ట్రస్ట్ గాడ్ ఆల్ ద ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ పాసిబుల్ నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఏ మనిషికి నువ్వు భయపడేది ఈరోజు ఆయన నీ ప్రాణం తీస్తాడా నీ జీవితం పాడు చేస్తాడా నీ తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి నేలకు రాలైనా ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి దేవుని పర్మిషన్ కావాలి దేవుని స్తోత్రం నీ ప్రాణము మానవుని చేతిలో లేదు యువర్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎ హ్యూమన్ హ్యాండ్ యూ బిలాంగ్ టు గాడ్ నీ ప్రాణం ఆయన జీవము మూటలో కట్టబడి ఉన్నదంట చప్పట్లు కట్టి కొడి దేవుని స్థుతించండి అకాల మరణం అయిపోయినాడు స్వార్థ సేవ చేస్తుంటే చనిపోయినారు నిజమే అదంతా వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ దినాలన్నీ లెక్కబడి లెక్క పెట్టినాడు దేవుడు అది ముగించుకోగానే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోతారు దానిలో పెద్ద వింత ఏం లేదు క్రీస్తు కొరకు అంత సాక్షిగా మరణించం కంటే పెద్ద భాగ్యం ఏముంది ఈ లోకంలో టు డై యాజ్ ఎ మార్క్ యూర్ ఫర్ క్రైస్ట్ హీస్ వర్త్ లివింగ్ అండ్ వర్త్ డైయింగ్ ఫర్ దానికి ఏంటి భయపడేది ఏంటి నేను ధైర్యంతో కొన్ని ప్రయాణాలు చేసిన మీకు తెలుసు కదా 
అక్కడంతా కూడా విరోధులే ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ విరోధులు ఒరిస్సా విరోధులు అని నా ముందర నడుచు దేవుడైనే హో అని నాకు తోడై ఉంటే నేనెవరికి భయపడతాం నీ దేవుడు నీ పక్షం ఉంటే నువ్వు ఎవరికి భయపడతావు ఏ హోవా నీకు వెలుగు నువ్వు రక్షణ కరితే నువ్వు ఎవరికి వేరుస్తావు ఎప్పుడు నేను ప్రాణంతో మాట్లాడాలి నేను ప్రాణంతో ప్రసంగం చేయాలంటా నేను నేను చేసుకుంటా అలా ఈ ప్రాణమా నువ్వు భయపడ గొప్ప దేవుడు నీకు ఉన్నాడు నీ ముందు నడుస్తున్నాడు నీ దేవుడు నీ పక్షం అందు ఉన్నాడు నీకు విరోధి ఎవడు నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు చప్పలు కట్టి కొట్టి దేవుని స్థుతించండి నీవు భయపడితే నువ్వు భయపడినప్పుడు నీ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుందండి కోవిడ్ దినాల్లో డాక్టర్స్ పదే పదే యూట్యూబ్లో చెప్తున్నారు ఏంటంటే మీరు భయపడకండి మీరు భయపడకండి మీరు భయపడితే రోగాన్ని భయపడితే మీ రోగ నిరోధక శక్తి ఏమైపోతుంది కూలిపోతుంది యు కెనాట్ ఫైట్ ద డిజీజ్ చూడండి ఎవ్రీ టైమ్ ఏ సిక్నెస్ కమ్స్ టు యూ యూఆర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద డిజీజ్ అలాంటి సిస్టమ్ దేవుడు మన శరీరంలో పెట్టినాడు అది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యం చేత నింపబడాలి దేవునితో కలిసి పోరాడాలి ఇంకా మనం చూస్తున్నాము గుండె పోటు హృదయం స్తంభించడం హృదయ నలాలన్నీ హానికి గురి కావడం ఇవన్నీ కూడా భయము చేతనే వస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు వైద్యులు అంటున్నారు జీర్ణ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందంట భయపడుతుంటే అందుకంటారు కలవరంలో ఉన్నప్పుడు భయపడినప్పుడు భోజనం తీసుకోవద్దని ఎందుకంటారు తెలుసా ఆ ఇంటర్నల్ ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఇనఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అంట భయపడిపోతుంది అన్నమాట శరీరం స్తంభించిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు తిన్నది అరగదు నీకు జబ్బులకు గురవుతావు జీర్ణ వ్యవస్థ స్తంభించిపోతుంది అంట దేవుడు ఇచ్చిన ఈ శరీరాన్ని పాడు చేసుకోవడానికి భయమే కదా ముఖ్య కారణం డెవిల్స్ ఫస్ట్ వెపన్ అగేన్స్ట్ ద బిలీవర్ ఈజ్ ఫియర్ భయపెట్టేస్తాను వాడు నెగటివిటీ అందుకే దేవుని బిడ్డలు దివారాత్రము ఏం ధ్యానించాలండి దేవుని వాక్యం దివారాత్రులు ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు అంట దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ వానికి డాక్టర్ బిల్లే ఉండదు నన్ను అడిగితే వాడు నీటి కాలువల ఓరను నాటబడిన వాడై ఆకు వాడదండి తగిన కాలమందు ఫలమిచ్చే చెట్టు వలె ఉంటాడు అన్ని సీజన్స్లో ఫలమిస్తాడు వాడు దావీద్ మహారాజు యాభై రెండో కీర్తన ఎనిమిదో వసూలు అంటాడు నేనైతే నా దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టుగా ఉన్నాను పలకండి అన్నమాట నేనైతే నా దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాను ఇంత గొప్ప కార్యం కదా పచ్చని ఒలీవ చెట్టు ఆకు వాడదు కాపు మానదు దేవుళ్ళు ఉండేవారు అలాగా ఉంటారు ముసలి తన మందు కూడా వారు సారం కలిగి పచ్చగా ఉంటారంట దేవుని స్తోత్రం దే లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దేర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ద మోర్ ఏజ్ ఇన్ దే అడ్వాన్స్ ద మోర్ బ్యూటిఫుల్ దే లుక్ ఎందుకంటే వారు అనుభవించినారు దేవుణ్ణి దే డోంట్ వాంట్ టు లుక్ యంగ్ బికాస్ దే వాంట్ టు ప్రొక్లెయిమ్ టు ద వరల్డ్ ద గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ టు మీ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ హలే లూయా రంగులు అద్దుకొని యంగ్ కనబడాలనే ప్రయత్నం వారికి ఉండదు ఎందుకంటే దే వాంట్ టు టెస్టిఫై టు ద వరల్డ్ దట్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ దేవుడు నాకు తోడుండి తల నెరై వరకు నాకు సహాయము చేసినాడు చప్పట్లు కట్టి కొట్టి దేవుని స్థుతించాడు ముసలితనం అంటే భయం ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవించడం సరిపోదా అంటే నువ్వు ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తే నీకు ఆయుసు పెరుగుతుందా నన్ను అడిగితే ఆ పాయిజన్ అంతా శరీరంలో పోయి నీ శరీరంలో అస్వస్థత కలుగుతుంది రోగాలు కలుగుతుంది బీ ప్లెయిన్ బీ హ్యాపీ గాడ్ ఈస్ గుడ్ యథార్థవంతులను ఆయన ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచుతాడు యథార్థవంతులు కానీ ఏ మేలు చేయక మానాడు అలే లూయా యథార్థవంతుల గుడారం వరదిల్లుతుంది యథార్థవంతులను బలపరచుటకు ఆయన కనుదృష్టి లోకమంతా సంచరిస్తున్నాడు చపట్లు కట్టి కొట్టి దేవుని స్థుతిందాం హాలే లూయా మరి చింతించి 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 భయము ఏమవుతుంది ఏమ ఏమవుతుంది దేవుని సెలవు లేకుండా ఏమైనా అవుతుందా ఏం కాదు నిన్ను చెప్పినాడు నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు ప్రార్థన చెప్పి ప్రేయర్ ఇస్ అ కమాండ్ యూ కీప్ ప్రేయింగ్ అండ్ యూ విల్ సీ ద రిజల్ట్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ 
నువ్వు ఆలోచించి ఆలోచించి చింతించి చితికి చేరుకుంటావు కానీ వేరే మార్గం నీకేమీ లేదు యు డై అర్లీ యు ఏజ్ అర్లీ చూడండి చింతించే వాళ్ళ ముఖాలు చూస్తుంటే మీ కారంగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న దయాల్లా కనబడతారు విశ్వసించే వాళ్ళ ముఖాన్ని చూస్తే చిన్న చిన్న దేవుళ్ళని కనబడతారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ బికాస్ దేవుని కళ వాళ్ళ మీదకి వచ్చేస్తుంది దెలుక్ అంటూ ద లాంట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దియర్ ఫేస్ ఇస్ బికమ్ రేడియంట్ ఏ మేకప్ లేకుండా అందంగా ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం హృదయంలో అంత విచారము భయము భీతి పెట్టుకొని ఎన్ని మేకప్ లేసినా చిన్న చిన్న రాక్షసుల్లా కనబడతారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మీద కళ లేదు ఎందుకంటే భయముతో ఉన్నారు వాళ్ళు చింత భయం రాగానే నీ కనుబొమ్మలు ఏమవుతుంది ముడిపడుతుంది నొసటి మీద ఏమవుతుంది కుచ్చులు వచ్చేస్తుంది ముఖం ఏమవుతుంది వికారం అవుతుంది గుండె ఏమవుతుంది దడదడ కొట్టుకుంటుంది ఏమని మనస్సు నీ మీద అనుకుని వాడిని పూర్ణ శాంతి కలవానిగా చేసే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకం ఇచ్చినట్టు కాదు నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను చాలా చదివిన నీ మాట పదే పదే చదివిన ఏంటి అర్థం నా శాంతిని ఇస్తున్నాను లోకం ఇచ్చినట్టు కాదు నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అంటే నాకు అర్థమైంది పరిశుద్ధాత్మడు అర్థం చేసినట్టు సిల్వలో కూడా ఏసయ్య శాంతి ఎంత ప్రశాంతమైన ముఖం ఏ కలవరం లేదు వారను సిలువకు కొయ్యకు కొట్టినారు మూడు బలమైన మేకులతో కొట్టి అమర్చేసినారు కొరడా తో కొడుతున్నారు వీపు దున్నబడుతుంది రక్తం ఊటలుగా ప్రవహిస్తుంది ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి అమర్చినారు చెడ్డ మాటలు భూతులు అపహసిస్తున్నారు ముఖం మీద ఉమ్ముతున్నారు ఇంకా మానవునికి కలిగే బాధలు ఇంకా ఏముంది కలగడానికి అట్టి పటు బాధల్లో కూడా ఏసయ్య శాంతి కోల్పోలేదు హి డిడ్ నాట్ లూజ్ హిస్ పీస్ క్రైస్తవులు అంటారు విశ్వాసులు అంటారు మరి ఇంత అనుభవం ఉంది అంత అనుభవం ఉంటుంది ఒక్క మాట ఎవరు అన్నారంటే ఆ రోజు రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టలేదు అంటారు నన్ను అయితే అనండి మీరు మాటలు ఆ రోజే రాత్రి హాయిగా నిద్రపోతా నేను నేను ఎప్పుడు అడుగుతున్నా దేవా అటు శాంతి సిలువలో నువ్వు చూపిన శాంతి నాకు కావాలి రాళ్లతో కొట్టబడి నాడు సేఫేను భయపడ్డాడా భయపడ్డాడా చెప్పండి ఏం చేసినాడు పైగా కొట్టేవారి కొరకు ఏం చేసినాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం రాళ్ళు రువ్విన వారి మీద వారికి శిక్ష తగలకుండా వారిని క్షమించు ప్రభు అని ప్రార్థించ రాళ్ళ తట్టు చూసినాడా పరలోక దర్శనం చూసినాడా పరలోకంలో ఏసు ప్రభు తండ్రి కుడిపార్శ మందుండి లేచి నిలబడినాడు హీరో హీరో కొరకు ఈ మార్టియర్ కొరకు ఎప్పుడు కూర్చున్నాడనే వాక్యంలో ఉంది ఒకసారి లేచి నిలబడినాడంట స్టెఫన్ యొక్క ఆత్మను మరి తీసుకుంటున్నాడు నా ఆత్మను నీకు నేను అప్పగిస్తున్నాను టు రిసీవ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ స్టెఫన్ హి స్టుడ్ అప్ అని అపోస్తుల కానీ ఏడో అధ్యాయం చివరి పేరా మీరు చదవండి అంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు చాలా విపరీత పరిమాణాలు భయం ద్వారా కలుగుతుంది నీకు నెమ్మది ఉండదు దిగులు ఉంటుంది బుగ్గులు ఉంటుంది స్టెఫన్ యొక్క ఆత్మను మరి తీసుకుంటున్నాడు నా ఆత్మను నీకు నేను అప్పగిస్తున్నాను టు రిసీవ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ స్టెఫన్ హి స్టుడ్ అప్ అని అపోస్తుల కానీ ఏడో అధ్యాయం చివరి పేరా మీరు చదవండి భయానికి అనుమానానికి సందేహానికి తావేయలేదు మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మీకు ఒక మాట ఈరోజు గుర్తు చేస్తున్నాను అది లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై వచ్చినంలో భయపడకము నమ్మిక మాత్రం వంచం పలుకుతారా మాట భయపడకము నమ్మిక మాత్రం వంచం యాయిర్తో యేసు ప్రభు సెలవిచ్చిన మాట సమాజ మందిరపు అధికారి తన కుమార్తె చనిపోతుంది నా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేయమని కోరుతున్నాడు ఇంటికి రమ్మంటున్నాడు ఒక దగ్గర మనం చూస్తాం శతాధిపతి ఇంటికి వస్తానంటే వద్దంటున్నాడు ఎందుకంటే శతాధిపతికి ఎంత విశ్వాసం అంటే నువ్వు ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు నా దాసుడు ఏమవుతాడో స్వస్థపరచబడతాడు హిస్ ఫెయిత్ ఇస్ హయర్ ఉన్నతమైన విశ్వాసం నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చే మరి ఆ నిన్ను తిప్పలు పెట్టాను నేను నువ్వు ఒక మాట సెలవిచ్చు దాని ప్రకారం అయిపోతుంది ఇస్రాయల్లో ఇంత విశ్వాసం గలవాని నేను చూడలేదంటున్నాడు యేసు ప్రభు యాయూరు ఇక్కడ అంటున్నాడు నా ఇంటికి రా నువ్వు ఆయన నా ఇంటికి వస్తే నా బిడ్డ పన్నెండు ఏండ్ల బిడ్డ బతికిపోతుంది నా ఇంటికి రా లుకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం మీరు చదవండి చివరి పేరాల్లో ఉంది 
ఇంటికి రమ్మన్నాడు అంతలోగా మరి ఒక రక్త సౌం గల స్త్రీ వచ్చి ఏసు ప్రభు మరి చెంగు ముట్టుకొని బాగైంది ఆమె విశ్వాసం ఆమె మనసు స్వస్థపరిచింది తర్వాత ఇంటి నుండి మనుషులు వచ్చినారు వచ్చినారు అంతా అయిపోయింది అంత అయిపోయింది ఇంకా బోధకుని నువ్వు ఏం చేద్దు శ్రమ పెట్టావు అంత అయిపోయింది అంటే ఏంటి చనిపోయింది బిడ్డ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే బిడ్డ చనిపోయింది ఇంకా ఏసు ప్రభు చూసినా కానీ ఏం కాదా అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏసు ప్రభు కాని కార్యం ఏదైనా ఉన్నదా మీరు చెప్పండి ఈజ్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు గాడ్ గట్టి చెప్పండి నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని ఆయనకు అసాధ్యం అంటూ ఏది లేదు వాళ్ళ విశ్వాసం అంతే ఉంది చనిపోయినాడు పిల్ల చనిపోయింది ఇంకా నువ్వు బోధకుని శ్రమ పెట్ట వచ్చినా కానీ ఏం కాదా అని అనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏసు ప్రభు అంటున్నాడు ఆదరిస్తున్నాడు ఓదార్స్తున్నాడు ఆదరణ మాటలు ఏసు ప్రభు చెప్పిన మాట నువ్వు భయపడకు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము హాలెలుయా ఫియర్ నాట్ ఓన్లీ బిలీవ్ ఆ రోజు ఏసు ప్రభు ఆ ఇల్లును దర్శించినాడు ఆ చిన్నదాన్ని లెమ్మనగా లేసింది పునరుద్ధానము జీవము ఏసు ప్రభువే కదా దేవునికి స్తోత్రం నేనే జీవము నేనే పునరుద్ధానం అన్న ప్రభు ఆ చనిపోయిన చిన్నదాన్ని బ్రతికించి తండ్రి అప్పగించినాడు ఎంత రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళంతా పెద్దల్లని పెద్దగా ఏడుస్తున్నారు చిన్న పాప చనిపోతే అది ఎట్టుంటుందో నాకు తెలుసు నాకు కూడా కుమార్తె చనిపోయింది ఆ ఆక్రంద నా దుఃఖము ఆ రోధన ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే కూడా అలాంటి ఏడుపోస్తుంది నాకు అంటే యేసు ప్రభు వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచినాడు ఆ రోజు ఆదరణ ఇచ్చినాడు నేను కూడా ప్రభు ఆదరణ పొందుకున్నాను నా బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు ప్రభు ఇచ్చినాడు ప్రభు తీసుకున్నాడు యోబు చెప్పినట్టు నేను కూడా చెప్పినాను పది మంది పిల్లలు ఒక్కరోజు చనిపోయిన యోబు భయపడలేదు ఇది అంతా దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది నా జీవితంలో అనుకున్నాడు ఒక్క శవమే తట్టుకోలేము పది మంది పిల్లల శవం ఎట్ట తట్టుకున్నాడు యోబు యోబు భార్య కూడా గొప్పదేనండి గయ్యాలి అని మనం అనుకుంటాం కానీ పది మంది పిల్లలను కన్న తల్లి ఒకసారి యోబు భార్య కూడా చప్పట్లు కొడదామా పది మందిని కని పెంచింది ఆ తల్లి ఆ తల్లి పది మంది పిల్లలను ఒక్కరోజు పోగొట్టుకుంటే ఆమె వ్యధ ఎంత ఉంటుందో బాధ ఎంత ఉంటుంది భయం ఎంత ఉంటుంది కానీ యోబు భక్తుడు అంటున్నాడు ఈ హోవా ఇచ్చాను ఈ హోవా తీసుకొని పోయాను ఆయన నామము స్థుతి నొందును అలా అంటాము మనం మనకు అన్నీ కావాలి అన్నీ కూర్చుకోవాలి ఎక్కడే చెత్తున్నది కావాలి పౌలు భక్తుడు అంటాడు క్రీస్తు ఏసు యొక్క మరణ పునరుద్ధానం యొక్క మహత్మ్యం ముందు నా కలిగిందంతా నేను నష్టపరుచుకుంటున్నాను నాకు ఉన్నదంతా నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటున్నాను అంటున్నాడు చప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి హాలెలుయా హాలెలుయా నన్ను అడిగితే నీ దృష్టి ఇక్కడ ఉన్న మరి వస్తు సామాగ్రి మీద ఉండకూడదు అవన్నీ వస్తాయి పోతాయి నిరంతరం వేసు ప్రభు దగ్గర నువ్వు ఉండాలి కదా సదా ఆయనతో జీవించాలంటే నీ కన్నులు పైకి ఎత్తాలి ఆయన వైపు చూడాలి ఆయనే నీ విశ్వాసం నాకు కర్త విశ్వాసం నాకు కర్త దాన్ని కొనసాగించే వాణి వైపే నీ నేత్రాలు ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఏ దేనికి భయపడవు అయితే ఈరోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాటలతో నేను ముగిస్తాను నువ్వు దేనికి భయపడుతున్నావు ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు భయపడకుండా నమ్మిక మాత్రం ఉంచు తప్పకుండా నీ కార్యం ఆయన నెరవేరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ భయపడకు నమ్మిక ఉంచు నీకు ఏదైనా అసాధ్యంగా అనిపిస్తుందా నేను ఒక డైరీ తీసి నాకు అసాధ్యమైన అన్నీ రాసినాను దాని కింద ఈ మాట రాసిన భయపడ నమ్మిక మాత్రం ఉంచు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని వస్తుంది ఏ జాయ్ చర్యన్ డు నాట్ ఫియర్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ నేనే ప్రసంగం చేసుకున్నాను మొదట ఎందుకు ఇవన్నీ అసాధ్యమా నీకు అసాధ్యం కానీ దేవుని సమస్తమో సాధ్యం రాసుకున్నప్పుడు క్లారిటీ ఇంకా వచ్చింది అమ్మో ఇది నాకు అసాధ్యం అమ్మో నాకు అది అసాధ్యం అన్నిట్లా కొట్టి పారేసినాను ఇది నాకు అసాధ్యం కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అలెలుయ మీరు కూడా పని చేయండి మీకు అసాధ్యమైనవన్నీ రాయండి మొదటి నుండి చివరి వరకు రెండు గీతలు గీసేయండి లేకుంటే సిలువ గుర్తులు కొట్టేయండి సిలువ ద్వారా అన్ని సమస్తము సాధ్యమే దేవుని స్తోత్రం నువ్వు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచాలి హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ యాయూరుతో అంటున్నాడు చనిపోయింది 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 గందరగోళం పునరుద్ధానం నేనే కదా జీవం నేనే కదా నేనే కదా మీ ఇంటికి వచ్చేది నేను చచ్చిన ఆ మరి బిడ్డను లేపే శక్తి నాకు లేదా లేమ్మనగా లేచి కూర్చోండి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేసిన నీ అంగలార్పును ఆయన నాట్యంగా మారుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం నీ యొక్క చింతను ఆయన ఆనందంగా మారుస్తాడు 
నీ విచారమును కొట్టివేసి నీ ధ్యానందము నీ తల మీద అనుగ్రహిస్తానంట దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అందరు లేచి వాడిని ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలెలుయ మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము ఏ కీడు రాధని ఏసే చెప్పేను మాకు మీ కీడు రాధని ఏసే చెప్పేను మాకు మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము శత్రు కోటి మమ్మో జుట్ట పాతాళము మృంగ చూడన్ శత్రు కోటి మమ్మో చుట్టన్ పాతాళము మృంగ చూడన్ నీతుడు యేసు నిత్యాము కాయును మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము ఏ కీడు రాజు ఏసి చెప్పేను మాకు ఏ కీడు మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము దైవ భ్రష్టుల్లమైన మమ్ము దివ్యం భుగ రక్షించే దైవ భ్రష్టుల్లమైన మమ్ము దివ్యం భుగ రాత్రులు దేవుడే కాయును మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము ఏకేడు రాదని ఏసే చెప్పేను మాకు ఏకేడు రాద ఏసే చెప్పేను మాకు మేము భయపాడము అగ్ని పరీక్షలయందు వాగ్దానమిచ్చి మాతోనుండ అగ్ని పరీక్షలయందు వాగ్దానమిచ్చి మాతోనుండ ఏ ఘడి అయినను విడువాక కాయును మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము ఏ కీడు రాదు ఏసి చెప్పేను మాకు ఏ కీడు రాదు ఏసి చెప్పేను మేము భయపాడ ఇక మేము భయపాడము బలమైన ప్రభు హస్తము వల్లయము వల్లి మమ్ము చుట్టి బలమైన ప్రభు హస్తము వల్లయము వల్లి మమ్ము చుట్టి పల్లు విధములుగా కాపాడు మమ్మును మేము భయపాడము ఇక మేము భయపాడము ఏ కీడు రాదు ఏసి చెప్పేను మాకు ఏ కీడు రాదు ఏసి చెప్పేను మాకు మేము భయపాడము భయపాడ ఇక మేము భయపాడ ఏకీడు రాదు ఏసి చెప్పేను ఏకీడు రాదు ఏసి చెప్పేను మేము భయపాడ ఇక మేము భయపాడ 
ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాయన ఈ తలంపులు ఎంత గొప్పవి ప్రభు అది ఎంత విస్తారమైనవి ఎంత దొడ్డవి ప్రభు నువ్వు దర్శనమిచ్చి కార్యాన్ని ఇక్కడ స్థాపించిన వందనాలు చెల్లిస్తున్నా అవును తండ్రి నేనేం మాట్లాడాలి నలభై రోజులని నీ దగ్గర అడిగినప్పుడు భయపడకుని అని మాట్లాడము అన్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం వారి భయాలన్నిటి నుండి బోధలించి వీరుల వలె శూరుల వలె పరాక్రమవంతులై ఈ లోకంలో ఉండాలని చిత్తమై ఉన్నది తండ్రి నీకు స్తోత్రం బలమైన కార్యాలు వారి ద్వారా జరిగించారు క్రీస్తు నామం నిమిత్తం ప్రభా వారు నిలబడాలి నిట్టారుగా నిలబడ్డాని సిద్ధపాటు ఈ నలభై రోజులు ఎట్టి శ్రమలు మేము అనుభవించిపోతున్నా మాకు తెలియదు కానీ మా హృదయాలను సిద్ధపరుస్తున్నామని నాకు అర్థమైంది ప్రభు అవును తండ్రి ఎట్టి సమస్యలు కూడా మేము భయపడకూడదు ఎట్టి శ్రమలకు మేము భయపడకూడదు నీ ఆత్మ మా మీద ఉన్నది ఈ శక్తితో మా నింపు అని ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బలపరచమని టీవీ ద్వారా వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించు నీ ధైర్యం వారికి దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామలాడి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మనందరితో సదాకాలం తోడుగా ఉండును కాదు నీవే వేకువనే నిన్ను వెదగుదును కీర్తనలు అరవై మూడు ఒకటి యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యుపిఎఫ్ నిర్వహించు నలభై రోజులు ప్రభాత ప్రార్థనలు ఉపవాస కూడికలు తేదీలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ ఒకటి నుండి డిసెంబర్ పది వరకు సమయం ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు స్థలం సెంటినరీ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ గమనిక రామ్ నగర్ ఈ సేవా కేంద్రము నుండి సెంటినరీ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ వరకు బస్సులు ఏర్పాటు చేయబడును వివరములకు నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఆహ్వానించువారు ప్రభువు దాసురాలు జాయ్ చెరియన్ గారు వ్యవస్థాపకురాలు మరియు సీనియర్ సంఘ కాపరి యూపీఎఫ్ హైదరాబాద్ అందరికి ఆహ్వానము నూతన సంవత్సరము కొరకు సిద్ధపాటు ప్రార్థనలు శారీరక మానసిక రుగ్మతలు ఉద్యోగము వివాహము కుటుంబములో సమస్యలు సంతానలేమి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు ప్రార్థనలు భయపడకుడి జడియకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును రెండవ దిన వృత్తాంతము ఇరవై 